Вітаю, друзі! Сьогодні небо похмуре і плаче за Україною, але одна звістка може підбадьорувати і обрадувати нас. Це звістка про воскресіння Ісуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воістину воскрес! Я розумію, що багато хто з України скаже мені, що я переплутав дати, що в Україні святкуватимуть Пасху наступного тижня. Ні, з датами у мене все гаразд із пам'яттю також. Воскресіння Ісуса Христа для мене насамперед це подія, яка змінила хід світової історії. А по-друге, свято Пасхи для мене це духовна єдність з народом Божим. Я розкажу вам невеличку історію. Це було дуже давно, я був ще тоді малим. Пастором в нашій церкві був брат за національністю поляк. Це був кінець 60-х, 70-х і початок 80-х. І ось він відзначав Пасху і Різдво по своєму календарю. І ми тоді говорили, що це польська Пасха. Але саме дивне було в тому, він проживав не в нашому селі, за кілометрів 20 більше. Коли була ось ця польська Пасха, то наша церква вся збиралася і їхала до нього в село. Там не було дороги, ми ставили мотоцикли на окраїні, потрібно було йти пішком кілька кілометрів в Грязюці. Але внутрішньо ми разом з ним святкували Пасху. Його давно вже немає, вже залишились там діти і онуки, і, можливо, хтось мене дивиться, сьогодні можете підтвердити це. Ми говорили «Христос воскрес», хоча української Пасхи тоді не було. Але нас переповнювали ті ж самі почуття, тому що ми мали духовну єдність. І ось в мене запитання зараз до християн України, до євангельських християн. З ким ми бажаємо мати духовну єдність? З тими церквами, які благословили вбивць на знищення України? З тими християнами, які сором'язливо мовчали і говорили, що це вам за Донбас? Чи з тими християнами, які відкрили двері своїх будинків і прийняли наших доньок, онучок, жінок, взагалі, і чоловіків також, мільйони українців? Вони поділилися своїм. Ті християни, які на Заході годинами молилися і постилися за нас, і досі це роблять. Допомагають чим можуть, підтримують нас, переживають за нас. З якими християнами ми бажаємо мати духовну єдність сьогодні? Багато з тих співвітчизників, які залишили нашу країну, вони сьогодні кажуть «Христос воскрес», тому що вони знаходяться там, а ми. Друзі мої, сьогодні для нас час визначитись. Я визначився. Я сьогодні привітав свою дружину і своїх дітей цим привітанням. Христос воскрес, воістину воскрес. Ми вживали їжу, яка нагадує нам про Пасху. Ми читали Слово Боже про це. Я визначився, з ким я хочу мати духовну єдність і яка подія для мене важливіша. Друзі мої, сьогодні в нас є шанс також воскреснути. Тому що воскресіння, воно відбувається після смерті. Мені здається, що після всього того, що трапилося, Україна має померти для всього того старого, безбожного, лицемірного, з подвійними стандартами. Я більше не хочу мати нічого спільного з таким християнством, яке просякнуто лицемірством, законництвом, підлабузництвом недоговорюванням, подвійними стандартами. Я хочу воскреснути з Ісусом Христом і завжди бути готовим до зустрічі з Ним. В будь-яку хвилину жити оновленим життям, жити життям Ісуса Христа в мені. Ви хотіли б разом зі мною? Тоді скажемо разом – Христос воскрес! Христос воістину воскрес!